God morgon internet. En sak idag kan naturligtvis inte undvika att handla om det hetaste samtalsämnet just nu, nämligen Mark Zuckerbergs vittnesmål till den amerikanska kongressen igår. Under fem timmar så grillades han av 44 senatorer och det pratades om att det var en rekorduppslutning. I en ganska bizarr föreställning. Naturligtvis så livesändes den och senatorerna de satt i två rader och ställde sina frågor. De gick in och ut ur rummet. Många av dem kände som att de bara kom in, ställde sin fråga och sen gick de igen. Och det, det skapade en, en diskussion som, eller en, en frågestund som egentligen var intressant den första timmen. Och sen de fyra andra timmarna så handlade det antingen om missförstånd, det vill jag förstå, eller det faktum att man inte hade suttit i rummet och hört att frågan hade ställts tidigare. Så det var inte riktigt en upplyftande erfarenhet. Ehm, tre saker tycker jag är viktiga att konstatera från det här. Eh, och det första är att eh, i min uppfattning så skötte Mark Zuckerberg sig alldeles utmärkt när börsen stängde efter vad kan det ha varit, två timmar ungefär av förhöret så hade Facebook gjort sin starkaste ökning på, på länge så det känns som att marknaden håller med mig. Nu får vi se vad, vad de användare säger som faktiskt bryr sig om det här om de också är positiva till det. Men jag tyckte han gjorde ett starkt intryck. Det fanns frågor där han kanske vacklade lite grann på frågan om Facebooks monopolställning till exempel så så kunde han inte välja någon tydlig konkurrent. Men där såg vi också problemet med den här frågeformen där senatorerna har fem minuter var på sig. För att det är en komplex fråga naturligtvis hur det ser ut med Facebook, Facebooks monopol. Men han fick liksom inte chansen att, att vika ut texten så som hade behövts för att förklara det. Jag kan förstå att han inte bara vill dra en konkurrent ur hatten så här och sen så håller man det emot honom i all tid och evighet. För att det går naturligtvis att, att skjuta sönder ett sånt resonemang. Um, han, han var inne och, och, och pratade lite grann om att det kanske kommer en betald version av Facebook, alltså en annonsfri version av Facebook. Det är ju Sheryl Sandberg som har startat det, den diskussionen. Ehm, där kändes det som att, att han var tvungen på något vis att hålla ryggen fri inför framtiden också. Ehm, och sen är det det här med var gränserna ska gå någonstans mellan att vara en teknisk plattform och vara en plattform med publicistiskt ansvar och var går gränserna för hate speech och sådär. Där, där var det tufft och det beror ju på att de frågorna är jäkligt komplexa och inte passar speciellt bra i ett fem minuters format. Ehm, min andra reflektion det handlade egentligen om frågorna som ställdes som sådana. Alltså flera av dem var ohyggligt naiva, de hade kunnat googla fram de svaren, det kändes som att man Ibland ställde frågor som inte var en fråga utan man satt i fyra minuter och gjorde det som på amerikanska kallas för grandstanding. Alltså man, man håller låda och försöker göra sin egen poäng. På svenska så brukar vi prata om seminariemannen ibland. Ni vet, han som står upp och, och inte alls egentligen vill ställa en fråga till panelen utan bara vill föra fram sin egen, egen uppfattning. Um, men det tydligaste när det gäller senatorernas frågor det är nog att de inte riktigt har förstått hur Facebook fungerar. Um, och det är ju klart, det, det, där kan vi börja snacka om, om komplicerat egentligen, men en, en del frågor var så naiva så att man undrar om de överhuvudtaget har varit inne på Facebook någonsin. Uh, så det var mycket så att, att, att det gick runt där och min uppmaning till alla här egentligen det är att, att faktiskt göra det jobbet. Att, att inte bara ytligt betrakta rubrikerna utan försöka sätta sig ner och fundera på vad är det som händer. Och, och till exempel så får jag mörkryp varje gång någon säger att Facebook säljer data. Facebook säljer inte data, de säljer inga personuppgifter. De är en plattform där du kan använda det faktum att det finns data i plattformen men de säljer ingenting. Säljer data det gör företag som, som Bisnode och, och andra delar av Bonnier Expressen. Får inte tala om statliga spar. De säljer data, där kan du gå in och säga att jag vill köpa adressuppgifter uppgifter till namn och adress till, till alla som fyller 50 i Helsingborg i år. Det kan du köpa där, det kan du inte göra på Facebook. Um, och det tredje och kanske viktigaste det är att vi nu fick svart på vitt. Nej, Facebook lyssnar inte i din mikrofon och använder dina, dina konversationer. När du inte Facebookar använder dina konversationer för att, för att samla in data om dig och rikta annonser till dig. Det har varit en konspirationsteori under en Herrans massa år nu. Det har till och med varit ett föremål för diskussion i Reply All. Så det liksom, till och med i sansade kretsar så har man lagt den här diskussionen på bord. Här fick vi ett klart nej från Mark Zuckerberg. Och ni får inte tro att han är så dum i huvudet att han sitter och ljuger inför den amerikanska kongressen, inför livekameror, under vad som är så nära ed man kan komma. Så nu vet vi, Facebook lyssnar inte i din mikrofon. 
gå in och läs vad du kan om det här och framförallt fundera på eh, hur Facebook funkar egentligen för det där är superviktigt. Det här var en sak idag. Skapat av mig i Åkim Jordenberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra pratar. Det är texter som översätts, svenska och engelska, av kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Tusen tack till Bredband 2 kontenter. Tusen tack till alla er som är med och diskuterar. Och faktiskt, tusen tack Mark Zuckerberg för att du satt där i fem timmar och svarade på frågor på ett sätt som jag tycker är rakare än vad vi har sett i motsvarande situationer på, på mycket länge. Mark Zuckerberg, you rock. Det betyder inte att det inte finns problem. Så fick vi sagt det också. Vi ses imorgon igen.